En aquel tiempo decía Jesús a sus discípulos, no hay árbol sano que dé fruto dañado, ni árbol dañado que dé fruto sano. Cada árbol se conoce por su fruto, porque no se cosechan higos de las zarzas, ni se vendivian ramos de los espinos. El que es bueno, de la bondad que atesora su corazón, saca el bien, y el que es malo, de la maldad, saca el mal, porque lo que rebosa del corazón le habla la boca. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que os digo? El que se acerca a mí escucha mis palabras y las pone por obra. Os voy a decir a quién se parece a uno que edificaba una casa, cavó, ahondó y puso los cimientos sobre roca. Vino una crecida, arremetió el río contra aquella casa y no pudo tambalearla porque estaba sólidamente construida. El que escucha y no pone por obra se parece a uno que edificó una casa sobre tierra sin cimiento, arremetió contra ella el río y enseguida se derrumbó desplomándose. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Insisto mucho en la necesidad de recibir y de enseñar una auténtica formación católica. En la necesidad de no olvidar nunca que Cristo es el centro de la Iglesia. Que sus palabras no pasan y no pasarán. Y que nunca nadie que de verdad se considere católico Nadie puede decir que Cristo está anticuado, que Cristo tiene que ponerse al día o que hay que suprimir o modificar algunas de sus enseñanzas. Esto le sitúa inmediatamente fuera de la iglesia. Pero naturalmente no basta con saber o con enseñar la doctrina correcta. La luz es fundamental. Si no sé el camino, ¿cómo lo voy a recorrer? Pero una vez que sé el camino, tengo que recorrerlo. Si me extravío porque me enseñan un camino que no es el adecuado, quizá no sea culpa mía. Pero si me enseñan el camino, si sé el camino o si enseño el camino, tengo que recorrerlo. Eso es edificar la casa sobre la roca. No el que dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre, ese me ama. Y ahí todos tenemos que hacer continuamente un examen de conciencia y un acto de contención. Porque todos, excepto la Santísima Virgen María, todos somos pecadores. Y todos empezamos la Santa Misa, todos, el Papa, el Obispo, el Sacerdote, el Fiel, todos empezamos la Santa Misa diciendo, yo confieso ante Dios Todopoderoso que he pecado mucho. Todos. Y es necesario que lo hagamos, porque es reconocer la verdad. Pero pedimos perdón, porque sabemos que existe el perdón. Pedimos perdón. Porque sabemos que Dios es misericordia. Si Dios no es misericordia, no tiene sentido pedir perdón. Pedimos perdón porque sabemos que el Señor está deseando perdonarnos. Pedimos perdón porque somos conscientes de que necesitamos ese perdón. Nunca construiremos lo suficiente la casa sobre la roca de Cristo. Pero insisto... La roca es Cristo. Es decir, construir la casa sobre la roca significa poner los cimientos de la casa sobre las enseñanzas que nos dejó Cristo. No sobre las enseñanzas manipuladas o sobre las enseñanzas claramente ya heréticas, sino sobre las enseñanzas que nos dejó Cristo. Esas enseñanzas tienen que ser practicadas pero para que sean practicadas tienen que enseñárnoslas. Pongamos la casa sobre la roca, intentemos vivir 
al máximo, conforme nos enseña Jesús. Y cuando no lo consigamos, no nos engañemos, o no queramos matar al mensajero, que es aquel que nos transmite íntegras y fieles las palabras de Cristo. Cuando no lo consigamos, digamos simplemente, Señor, perdóname, soy un pecador, quiero volver a empezar. Que así sea.